，将军为何要如此对我？因为你这张脸犯了穆王的忌讳。既然你不想嫁他，为何不嫁他？因为雀儿遇见了将军，有将军做靠山，我想日后即便是入了穆王府，往后也能有所依仗。是倾城郡主吧？我是你父王新纳入府的新妃。按照道理，她应该叫我一声小娘才是吧？这个女生不是已经死了吗？将军，快把她赶出去！你好好看清楚了，她脸上无伤，身上无痕，他们两个只是长得相像而已。我不管，将军。我不想见到他，让他滚！你是我夫君，你应该帮我。你不必拿着夫妻虚名来压我，我们本就是契约婚姻，我从不爱你，更没有碰过你。人，都是要懂得妥协的将军真的相信，这个雀夫人和怀王公主无关。不管是不是他，在这个暮气沉沉的王府里，总算是找到了一些生趣。我明白将军心里苦不堪言，当年，当年是卑职失职。你记住。青雀与我有杀父之仇，他已经死了。而世界上没有比死人更为安全的身份。你说你是南疆人，我叫人做了点南疆菜，你尝尝。据说这是一道南疆名菜。其中有一种香料叫叫满天星。这个死过一次的女人，她不会来了。青雀与我有杀父之仇，她已经死了。这就是穆王
，要娜的心扉。你这双眼睛，很像我一位故人。面对这张旧情人的脸，将军真的可以心如止水。既然你不想嫁他，为何不想他？因为雀儿遇见了将军，将军和莫王之间究竟有什么恩怨？说出你自吞苦于的笑容，我且饶你一命。听说虎口这里有红痣的人，万事都能化险为夷，永保一生平安。你保护天下，我保护你。你们两个怎么会在一起？这栽赃嫁祸的手段，又有谁不会用呢？如果我现在大喊，将军想要非礼他的小娘，我到底哪里不如他？我再说一遍，我不是你的亲戚。那你和我之间又算什么？我和你之间只有交易。交易。我想知道，青雀对于云将军来说，到底算什么？他是我此生唯一爱过的人。既来之，则安之。没有想到你竟然如此胆色过人。既然你铁了心要这样，有些事情我们唯有亲密无间，才能共谋。将阙夫人拖到院子里杖毙，以儆效尤。王爷，你来了。神祖要吃一切长枝，你们给我的那些屈辱、伤痛，我会一一复还。招来的的确应该一帮我收